ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে দোয়া ও ইসরায়েলি বর্বরতার প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয়েছে চট্টগ্রামে মুসলিম বিশ্বকে এক হওয়ার দাবি তোলেন মুসল্লিরা ইসরায়েলকে মধ্যপ্রাচ্যের বিস্ফোরা আখ্যা দিয়ে তারা বলেছেন দখলদার বাহিনীর স্বপ্ন কখনো পূরণ হবে না মুখে প্রতিবাদ হাতে ফিলিস্তিনের পতাকা আর অন্তরে খুব দীর্ঘদিনের জমানো সেই ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটে রাস্তায় হাজারো ধর্মপ্রাণ মানুষের স্রোতে মুখর বন্দনগরী প্রতিবাদ নিরীহ ও নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরোচিত হামলা রাতের আধারে শিশুদের উপর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জুমার নামাজের পর মুসলিম উম্মার ঢল নামে চট্টগ্রাম নগর জুড়ে দাবি জানানো হয় বিশ্ব মুসলিম এক হওয়ার পাশাপাশি ইসরায়েলি পণ্য নৃশংসতার ক্ষোভ জানিয়ে তারা বলেন মধ্যপ্রাচ্যের বুকে গ্রেট ইসরায়েলের স্বপ্ন পূরণ হবে না কখনো মা বন্ধুকে হত্যা করে ওখান থেকে বিতাড়িত করে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডকে দখল করতে কিন্তু আমরা জানিয়ে দিতে চাই তোমরা এটা দখল করতে কখনো সক্ষম হবে না মুসলমানেরা মানবিক সহায়তা করে জায়গা দিয়েছিল ফিলিস্তিনের মাটিতে পঁচাত্তর বছর আগে এটা মুসলমানরা দয়া করেছিল ফিলিস্তিনি জাতির আমরা অধিকার চাই এই অধিকারের জন্য প্রয়োজনে হামাজ কেন সারা পৃথিবীর মুসলমান সেই অধিকারের জন্য ন্যায় সঙ্গত আন্দোলন করবে মসজিদে জুমার নামাজের পরপরই হেফাজতে ইসলাম সহ বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন আয়োজন করে বিক্ষোভ সমাবেশের পরে মোনাজাত করে দোয়া করা হয় নির্যাতিত নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত ইসরায়েল মানচিত্র থেকে মুছন হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানকে একাত্রিত থেকে এই ইসরায়েল উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই নিশ্চিন্ন করা দরকার ঘণ্টাব্যাপী চলা বিক্ষোভ মিছিলটি নগরের নানা সড়ক ঘুরে পরে প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হয় শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ফিলিস্তিনিদের জন্য বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরাও দুপুরে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের সার্বজনীন পূজা কমিটি ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ এই প্রার্থনার আয়োজন করে এ সময় গাজা সহ ফিলিস্তিনের অন্যান্য স্থানে ইসরায়েলি হামলায় নিহতদের আত্মার শান্তি এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয় একই সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার কাছে বিশ্বে যুদ্ধ বন্ধ এবং দলমত নির্বিশেষে সবাই যেন শান্তিতে থাকতে পারে সেই প্রার্থনা করা হয় এদিকে রাজস্থানের সবুজবাগ থানার রাজারবাগ কালীবাড়ির বড়দেশ্বরী কালীমাতা মন্দির ও শ্মশান পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে দুর্গাপূজা মণ্ডপেও বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয় এ সময় নিরীহ ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিশ্ববাসী ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয় বিগত কয়েকদিনের যুদ্ধে নিহত ফিলিস্তিনিদের আত্মার শান্তি কামনা করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এবার অন্য খবর এক মাস সময় নেই হাতে আছে আর কয়েকটা দিন আর এর মধ্যেই সরকারের পতন ঘটাতে জনগণকে রাস্তায় নেমে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আর দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন নির্বাচন ইস্যুতে সংলাপ করতে আপত্তি নেই বিএনপির তবে পদত্যাগ করতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে সরকার পতনের এক দফার আন্দোলন ঘিরে ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলগুলোর টানা কর্মসূচি আর নেতাদের বক্তব্যে উত্তাপ ছড়াচ্ছে রাজনীতির মাঠে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কার অধীনে হবে সে নিয়েও তর্ক বিতর্ক দলগুলোর ভেতরে শুক্রবার সকালে ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ পেশাজীবী অধিকার পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী তিনি বলেন সংলাপ করতে আপত্তি নেই বিএনপির তবে তার আগে কোন শর্ত ছাড়াই পদত্যাগ করতে হবে প্রধানমন্ত্রী আর সমঝোতার কথা অসুবিধা নেই আলোচনার কথা অসুবিধা নেই এটা গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ সংলাপ আলোচনা তবে শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করে আলোচনায় বসতে হবে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে কি শর্ত দিতে পারে ডিআরইতে অপর এক আলোচনা সভায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন ক্ষমতায় যেতে চাইলে বহু আগে বিএনপি আপোষ করত সরকার হঠাৎ খুব কম সময় হাতে আছে জানিয়ে তিনি আবারও ক্ষমতাসীনদের পদত্যাগের আহ্বান জানান কয়েকটা দিন আছে এখন কিন্তু মাসও নেই কয়েকটা দিন আছে সেই দিনগুলোতে বুকের মধ্যে সমস্ত সাহস নিয়ে আরে মারবে তো মারবেই মারছেই তো এই পনেরো বছরে আমাদের হাজার হাজার লোককে মেরে ফেলেছে তাই শেষবারের মতো সরকারকে বলতে চাই দয়া করে পদত্যাগ করুন মানে মানে শান্তিতে আপনারা একটা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে চলে যান দেশের মানুষকে বাঁচতে দেন 
রাজপথের আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের হুঁশারিও দেন বিএনপি নেতারা তার দরকার থেকে বাবার পদত্যাগ করো না আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা 10 ডিসেম্বরের মতো 28 অক্টোবরও বিএনপির একই পরিণতি হবে মহাসমাবেশের ডাক দিয়ে লাভ নেই সকালে রাজস্থানীতে পূজা উদযাপন পরিষদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপি ধ্বংস করেছে এটিকে বাংলাদেশে পুনর্বহালের আর কোনো সুযোগ নেই অন্যদিকে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেছেন জানুয়ারিতে বিএনপির পতন যাত্রা শুরু হবে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে শুক্রবার সকালে ধানমন্ডিতে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে বৈঠক করেন পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা এ সময় সনাতন ধর্মের অনুসারীরা বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করেন ওবায়দুল কাদেরকে যারা মন্দিরে হামলা ভাঙচুর করে তাদের কোনো ধর্মীয় মূল্যবোধ নেই মন্তব্য করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন সহিংসতাকারীদের কোনো দল নেই তারা দুর্বৃত্ত যারা ঘটনা ঘটায় হিন্দু মুসলমান বুঝি না এদের পরিচয় এরা দুর্বৃত্ত সবাই যে খুব ভালো মানুষ এটা দাবি করার কোনো উপায় নেই হিন্দুদের বাড়ি ঘরে হামলা জমি দখল মন্দিরে হামলা এগুলো একটা অশুভ উদ্দেশ্যে অনেকেই এসব ঘটনাগুলো তার বক্তব্যে উঠে আসে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইস্যুও বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপি ধ্বংস করেছে তিনি সাফ জানিয়ে দেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে সংবিধান মেনে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে ধ্বংসের কিনারা নিয়ে গেছে এই ব্যবস্থা আর বাংলাদেশে প্রয়োগ করার কোনো বাস্তবতা নেই আদালত এটা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে राजधानी রাজপথে কাদেরকে কিভাবে মোকাবেলা করতে হয় রাজপথে ইনশাল্লাহ বিএনপিকে আমরা দাঁড়াতে দিব না তারা কিভাবে আন্দোলন করে দেখে দেবে ফিলিস্তিনে গণহত্যা নিয়ে বিএনপি ও জামায়াত নেতাদের চুপ থাকা মূলত ইসরায়েলের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ বলেও মন্তব্য করেন তিনি এই বিএনপি এবং জামাত এই ফিলিস্তিন ইস্যুতে নিশ্চুপ থেকে নাজমুস সালেহি সময় সংবাদ ঢাকা মহাষষ্ঠীতে দেবী বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হলো শারদীয় দুর্গা উৎসবের মূল আনুষ্ঠানিকতা সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজস্থানের খামারবাড়ি পূজা মণ্ডপে আছেন রিপোর্টার মার্জেমুম এবং পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় আছেন পারমিতা আচার্য সরাসরি প্রথমেই যাচ্ছি মমুর কাছে
মহাষষ্ঠীর শুভেচ্ছা ভিড়ে ঠাসা কলকাতায় মহালয়ার দিন থেকে যদিও পূজা শুরু হয়ে গিয়েছে কিন্তু শাস্ত্র মতে দেবীর বোধনের মধ্য দিয়ে দেবীর আরাধনা শুরু হয় আমরা জানি যে শাস্ত্র মতে উত্তরায়নের সময় দেবীরা জাগ্রত থাকেন এবং দক্ষিণায়নের সময় দেবীরা ঘুমিয়ে থাকেন নিদ্রায় থাকেন আর সেই নিদ্রা থেকে জাগানোর জন্যই দেবী দুর্গার বোধনের মাধ্যমে তার ঘুম ভাঙানো হয় এবং তাকে জাগ্রত করে তাকে পুজো করা হয় এই মুহূর্তে কলকাতার অলি গলিতে প্রচুর সংখ্যক মানুষের ভিড় জমেছে প্রচুর সংখ্যক মানুষেরা এসছেন এবং আর খানিক্ষণের মধ্যেই বোধন শুরু হবে এবং তার মাধ্যমে মায়ের পূজা শুরু হয়ে যাবে এবং মায়ের মূর্তি উন্মোচন করতে এই মুহূর্তে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে দর্শনার্থীদের ভিড় এবং বোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মায়ের পুজো শুরু হবে আমরা জানি যে शारदुर्गोत्सवर मूल आनुष्ठानिकता सबशेष नहीं सरसिवी छोड़ भारत कलकता और राजस्थान खामी पूजा मंडपे एश्वकपर खबर বিশ্বকাপে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচ খেলতে পুনে থেকে মুম্বাই গেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যেখানে টাইগারদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের হারের ক্ষত স্পষ্ট ছিল ক্রিকেটারদের চোখে মুখে হোটেল ছাড়ার আগে গণমাধ্যম এড়িয়ে যান ক্রিকেটাররা ভারতের পুনে থেকে সাজিদ মুস্তাহিদের রিপোর্ট ঘটনাবহুল পুনে পর্বের সমাপ্তি যত টানা দিয়েছে তার চেয়েও যেন বেশি নিয়েছে শান্ত এই শহরটা লিটন বিতর্ক সাকিবের ইঞ্জুরি আর সবশেষ ভারতের কাছে নাস্তানাবুদ টিম বাংলাদেশ বিরাট কোহলিরা রীতিমতো ছেলে খেলা করেছে দলটাকে নিয়ে গেল বিশ্বকাপেও টিম ইন্ডিয়ার বিপক্ষে কিছুটা লড়াই করেছিল টাইগার্স এবার সেটা করতেও ব্যর্থ পুনে থেকে মুম্বাইয়ের দূরত্ব মাত্র দেড়শো কিলোমিটার কিন্তু ক্রিকেটারদের চোখে মুখে যেন উদ্দেশ্যহীন যাত্রার শঙ্কা শরীর ভাষায় স্পষ্ট ভারতের বিপক্ষে হারের ক্ষত বেশ বড় দাগ কেটেছে টানা তিন ম্যাচে পরাজয় দু বিশ্বকাপের পর প্রথম হল এমন অভিজ্ঞতা সেমিফাইনাল স্বপ্নের সমাধি রচনা হয়েছে পুনেতে সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর জানার অপেক্ষা অন্যদের তুলনায় কিছুটা চন্মনা দেখা যায় সাকিব আল হাসানকে ভারত ম্যাচে না খেললেও প্রোটিয়াদের বিপক্ষে দেখা যেতে পারে অধিনায়ককে ভারতের বিপক্ষে হারলেও লিটন বিয়াদের ইনিংস কিছুটা আশার সঞ্চার করেছিল টিম হোটেলের নিরাপত্তা কর্মী এই দুই ক্রিকেটারকে ভালোই চিনেছে হোটেল ছাড়ার আগে তাদের সঙ্গে ছবি তুলতে চাইলে হতাশ হতে হয়নি পরের ম্যাচগুলোতেও এমন পারফরমেন্সই দরকার অন্তত চার পাঁচজনের কাছ থেকে 
মুম্বাইয়ে সাকিবের দলের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা গেল বিশ্বকাপে যে দলটাকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ এবার নেদারল্যান্ডসের কাছে হেরেছে প্রোটিয়ারা সেখান থেকে আত্মবিশ্বাস খুঁজতে হবে টাইগারদের সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ পুনে ভারত আগামী মাস থেকে পদ্মা সেতু হয়ে চলবে সুন্দরবন ও বেনাপোল এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে মাত্র পাঁচ ঘন্টায় যাওয়া যাবে খুলনা চূড়ান্ত হয়েছে চলাচলের শিডিউলও একই সঙ্গে প্রক্রিয়া চলছে প্রস্তাবিত ভাড়া কমানোরও পহলা নভেম্বর থেকে বাণিজ্যিক যাত্রা শুরুর আগে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নাসরুদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাইদ বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচলের জন্য প্রস্তুত পদ্মা সেতু সেতুর দুই পারে রেলপথ এবং রেল স্টেশনগুলো যাত্রী ও মালবাহী দ্রুতগতির ট্রেন চলাচলের উপযোগী করা হচ্ছে পুরো রেলপথের সিগন্যালিং সিস্টেম মার্কিং স্টেশনগুলোর টিকেটিং মানসম্মত যাত্রী সেবার অবকাঠামো ফার্নিচার লোকবল পদায়ন শিডিউল তৈরি সহ রেল চালুর সব আয়োজন চলছে এখন ঢাকা খুলনা রুটে চলাচলকারী সুন্দরবন এক্সপ্রেস রুট পরিবর্তন করে পয়লা নভেম্বর থেকে পদ্মা সেতু হয়ে চলবে পরদিন দুই নভেম্বর ঢাকা বেনাপোল রুটে চলাচলকারী বেনাপোল এক্সপ্রেসও রুট পরিবর্তন করে পদ্মা সেতু হয়ে চলাচলও চূড়ান্ত এতে দ্রুত কমবে পর্যায়ক্রমে নতুন রুটের শিডিউলে অন্য ট্রেন অন্তর্ভুক্ত করার কাজও চলমান এদিকে বাণিজ্যিক রেলে ভ্রমণ করতে উন্মুখ হয়ে আছে পদ্মা পারে মানুষ উচ্ছ্বাসের যেন নেই শেষ ভাড়া সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্তে খুশি তারা বাস ছিল এক লাইন তো এখন পদ্মা পারে আমাদের রেল হয়েছে আমরা অনেক খুশি আছি ভাড়াটা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা তাতে আমরা খুবই আনন্দিত এবং তাকে ধন্যবাদ জানাই রেল লাইন চালু হওয়ার কারণে আমাদের অনেক সুবিধা হয়ে যাবে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন প্রস্তাবিত ভাড়া কমিয়ে আনার প্রক্রিয়া সহ পয়লা নভেম্বর নতুন এই রুটে বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ চলছে বাসের যে ভাড়া সে ভাড়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এখন পরিবর্তিত ভাড়াটা নির্ধারণ করা হচ্ছে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত একশো বাহাত্তর কিলোমিটারে ট্রেন চলবে আগামী জুনে আর ভাঙা যশোর অংশের স্টেশন দশটি সংশ্লিষ্টরা বলছেন ঢাকা ভাঙা বিরাশি কিলোমিটার নতুন রেলপথের দশটি স্টেশনের মধ্যে এই স্টেশন সহ ছয়টি চালু হচ্ছে পয়লা নভেম্বর মুন্সিগঞ্জের মাওয়া রেল স্টেশন থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ আরও একটি স্বপ্ন ছোঁয়ার হাতছানি চলতি মাসের শেষেই শুরু হচ্ছে কর্ণফুলির তলদেশে দিয়ে যান চলাচল দুটি টিউবের মাধ্যমে দেশের প্রথম এই টানেলটিতে থাকছে আসা যাওয়ার চারটি লেন রাশেদ লিমন জানাচ্ছেন বিস্তারিত উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার নতুন সঙ্গী কর্ণফুলির নিচে বঙ্গবন্ধু টানেল সব কাজ শেষে এখন শুধু অপেক্ষা আঠাশ অক্টোবরের সেদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্ণফুলির এপার থেকে ওপার পাড়ি দিয়ে করবেন উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা পরদিন থেকে সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে দেশের প্রথম টানেল পানির উপরিভাগ থেকে বিয়াল্লিশ দশমিক আট মিটার গভীরে নদীর তলদেশে টিউবের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে চলাচলের এই বিশেষ পথ মূল টানেলের দৈর্ঘ্য তিন দশমিক তিন এক দুই কিলোমিটার টিউবের দৈর্ঘ্য দুই দশমিক চার পাঁচ শূন্য কিলোমিটার দুই টিউবের মধ্যে একটিতে আসা আরেকটিতে যাওয়া এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে উপরিভাগ থেকে এত গভীরে যে কোনো দুর্ঘটনা এড়াতে কি ব্যবস্থা থাকছে দশ দশমিক আট শূন্য ব্যাসের এই টানেলের মাছ বরাবর চলার পথ মাঝে তিনটি ক্রস প্যাসেসের মধ্য দিয়ে যুক্ত থাকবে দুটি টানেল যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে কুইক রেসপন্স টিম টানেলের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলি ইমার্জেন্সি এক্সিট করা রয়েছে অর্থাৎ উপরে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে এই যে টানেলের একটি যেদিক দিয়ে গাড়ি চলবে তার নিচে কিন্তু আরেকটি লেভেল রয়েছে যেটি একটি টিউবের মতো যে ফলে মানুষজন কিন্তু খুব সহজেই সেই ইমার্জেন্সি এক্সিট দিয়ে তারা দ্রুত নিচে চলে যেতে পারবে প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য নয় দশমিক তিন নয় কিলোমিটার টানেলের পূর্ব পশ্চিম প্রান্তে পাঁচ দশমিক তিন পাঁচ কিলোমিটার অ্যাপ্রোচ রোড আর সাতশো সাতাশ মিটার ওভারব্রিজ টানেলের ব্যাসটা বাইরের থেকে হিসাব করি তাহলে এগারো দশমিক আট শূন্য মিটার এবং ভিতরে এটি কিন্তু এক মিটার পুরু প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে দশ হাজার ছয়শো নব্বই কোটি যার মধ্যে চার হাজার ছয়শো কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকার আর বাকি অর্থ আসছে চীন সরকারের সহায়তায় শুক্রবারে বাজারে আগুন আগের চেয়ে কেজিতে অন্তত দশ থেকে বিশ টাকা করে বেড়েছে 
প্রায় প্রতিটি সবজির দাম তবে বিক্রেতাদের দাবি টানা বৃষ্টির কারণে নাকি এমন ঊর্ধ্বগতি বৃষ্টি উত্তপ্ত নগরীকে স্বস্তি দেয় সেই বৃষ্টি নাকি এখন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে বাজারে কাঠফাটা রোদে ক্রেতাদের শুনতে হচ্ছে বৃষ্টি রজুহাত শুক্রবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সবজি কিনলেই গুনতে হচ্ছে অন্তত ষাট টাকা প্রায় প্রতিটি সবজির দাম কেজিতে বেড়েছে দশ থেকে বিশ টাকা এতে না বিশ্বাস নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের আমাদের মতো লোকজনের জন্য সবজি কিনা খাওয়া এখন বড়ই মুশকিল হয়ে গেছে ছোট্ট সাইজের একটা জালি এটার দাম একশো টাকা কচুরমুখী তিন দিন আগে কিনছি আশি টাকা এখন একশো বিশ টাকা তবে বিক্রেতাদের নতুন নতুন অজুহাতের শেষ নেই টানা বৃষ্টির কারণেই সবজির উৎপাদন কমেছে উল্টো তাদের দাবি বিক্রি না হওয়ায় লোকসান গুনতে হচ্ছে এদিকে কোনোভাবেই লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না পেঁয়াজ এবং আলুর দামে বরং গত সপ্তাহের তুলনায় কেজিতে দুই থেকে তিন টাকা বেড়েছে দাম সেটা হচ্ছে আটানব্বই একশো অন্যদিকে সোনালি মুরগির দাম দশ টাকা বাড়লেও স্থিতিশীল রয়েছে ব্রয়লার ও দেশি মুরগির দাম ডিমের দাম ডজন প্রতি পাঁচ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকায় আবারও চালের বাজার ঊর্ধ্বমুখী আটাশ চালের দাম বেড়েছে কেজিতে তিন থেকে চার টাকা পর্যন্ত জিনাদারা যশোয়া সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে সরকারিভাবে দেশের মসজিদে মসজিদে দোয়া বিক্ষোভ পশ্চিমাদের নির্লজ্জ সমর্থনে গাজায় বেড়েই চলেছে আগ্রাসন সংলাপে আপত্তি নেই বিএনপির শর্ত একটাই পদত্যাগ করতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে মন্তব্য দলটি নেতাদের তত্ত্বাবধায়কের আর সুযোগ নেই সাব জানালেন ওবায়দুল কাদের শারদীয় দুর্গা উৎসবের মহাষষ্ঠীতে দেবী দুর্গাকে বোধন পূজা অর্চনায় মগ্ন ভক্তরা রং বেরঙের আলোক সজ্জা পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়ও মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় এই ছিল জনপদ সময়